നമസ്കാരം നീളവര വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം കണ്ണാന്തളിയും നീലത്താമരയും വിരിഞ്ഞ കൂടല്ലൂർ വീണ്ടും ഒരു ദേശോത്സവത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു കൂടല്ലൂർ ദേശത്തെ വിശ്വസാഹിത്യ ഭൂപടത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ കഥയുടെ രാജശില്പി എം ടി വാസുദേവൻ നായർക്ക് ജന്മനാട് ആദരം ഒരുക്കുന്നു ഇതോടൊപ്പം എം ടിയുടെ നാലുകെട്ട് എന്ന നോവലിനെ മുൻനിർത്തി പ്രശസ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫർ വൈക്കം ഡി മനോജ് പകർത്തിയ അപൂർവ ഫോട്ടോകളുടെ പ്രദർശനവും കൂടലൂരിൽ നടക്കും മലയാളികളുടെ നാല് തലമുറകളുടെ മനസ്സിൽ മായാത്ത ഗൃഹാതുര സ്മരണകളുടെ ഇതിഹാസമായി തീർന്ന നാലുകെട്ട് പുതിയ മാധ്യമങ്ങളിൽ പുനർവായിക്കപ്പെടുകയാണ് ചിത്രപ്രദർശനം കവിയരങ്ങ് സംവാദം സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം എന്നിവ രണ്ടു ദിവസത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം എം ടി കെ എന്ന പരിപാടിയിൽ അരങ്ങേറും കൂടല്ലൂരിലെ നവമാധ്യമ കൂട്ടായ്മയായ കുര്യായി കൂട്ടത്തിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കൂട്ടായ്മ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് വർഷമായി കൂടല്ലൂരിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ചാരിറ്റി മേഖലകളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ഇത്തരം ഒരു പരിപാടിയുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെ പരിപൂർണ്ണ പിന്തുണ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു വലിയ പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാമ്പത്തികമായിട്ടും എല്ലാം വലിയ ഒരു ബാധ്യത വരുന്ന പരിപാടിയാണെങ്കിൽ പോലും ിയുടെ ഒരു പരിപാടി വരുമ്പോൾ ഈ നാട് അതിന് മനസ്സറിഞ്ഞ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും അകമഴിൻ്റെ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും ഈ പരിപാടിയുമായിട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് പട്ടാമ്പി ടൌണിൽ ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഗതാഗത പരിഷ്കാരം ഏർപ്പെടുത്താൻ ട്രാഫിക് റെഗുലേറ്ററി യോഗത്തിൽ തീരുമാനം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ എസ് ബിയെ തങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷതയിലായിരുന്നു യോഗം ചേർന്നത് ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ ടൌണിൽ ട്രാഫിക് പരിഷ്കാരം നടപ്പാക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നഗരസഭ ഓഫീസിന് മുൻവശങ്ങളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലും സിസിടിവി നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ് വൺ വേ ആക്കും ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിന് മുൻവശത്തുള്ള ടാക്സി സ്റ്റാൻഡ് അവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പോകുന്നിടത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു ഇതിനായി പാലക്കാട് ഡി ആർ എമ്മിന് കത്ത് നൽകും പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ നഗരസഭ പേ പാർക്കിംഗിന് മുന്നിൽ ബസ് ബേ ആക്കും ടി ബി റോഡ് ജംഗ്ഷൻ മേലെപ്പട്ടാമ്പി കൽപ്പക ജംഗ്ഷനിലുള്ള ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകൾ പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കും അനധികൃത ഓട്ടോറിക്ഷകളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾക്ക് പെർമിറ്റിനനുസരിച്ച് പുതിയ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പുതിയ നമ്പറുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ടൌണിലെ വാഹനത്തിരക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പകൽ സമയത്ത് എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മണിവരെയും വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മണിവരെയും കച്ചവടക്കാർക്ക് റോഡരികിൽ നിർത്തിയിറക്കുന്ന ലോഡ് വാഹനങ്ങളെ പൂർണമായി വിലക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു സ്വന്തമായി പാർക്കിംഗുള്ള കച്ചവടക്കാരെ ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു പട്ടാമ്പി ഗുരുവായൂർ റോഡിലുള്ള പാലം വീതി കുറവായതിനാൽ കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനുള്ള യാത്രാ സൌകര്യം ഒരുക്കും ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സീബ്ര ലൈനുകൾ വരയ്ക്കുന്നതിനും ഹമ്പുകൾക്ക് മുകളിൽ ലൈനുകൾ വരയ്ക്കുന്നതിനും വേണ്ട നിർദ്ദേശം നൽകും യോഗത്തിൽ ജോയിന്റ് ആർ ടി ഒ സി യു മുജീബ് ട്രാഫിക് എസ് ഐ ടി ബാബു ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ലതേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു സിസിടിവി ന്യൂസ് പട്ടാമ്പി അക്കിതം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിക്ക് ജന്മനാട് സ്വീകരണം നൽകും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കുമരനെല്ലൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണ യോഗം ചേർന്നു ഡിസംബർ മുപ്പത് കുമരനെല്ലൂരിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന വിപുലമായ ചടങ്ങിൽ അക്കിത്തത്തിന് സ്വീകരണം നൽകുമെന്നും വി ടി ബൽറാം എം എൽ എ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം കവിയരങ്ങ് എന്നിവയും നടക്കുമെന്ന് എം എൽ എ പറഞ്ഞു സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും ഉചിതമായ ഒരു പൗര സ്വീകരണം നൽകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് കുമരനല്ലൂർ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഒരു സ്വാഗത സംഘ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു നിരവധി ജനപ്രതിനിധികളും പൗരപ്രമുഖരും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ അതിൽ പങ്കെടുത്തു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ ഡിസംബർ മാസം മുപ്പതാം തീയതി കുമരനല്ലൂരിൽ വെച്ച് വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള പ്രൌഢമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീകരണ സമ്മേളനം നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും കവിയരങ്ങും അടക്കമുള്ള പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാഥമികമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാ
കോടികൾ മുടക്കി ആരംഭിച്ച വാട്ടർ പ്ലാന്റിന്റെ നിർമ്മാണം പാതി വഴിയിൽ അധികാരികളുടെ കെടുകാര്യസ്ഥതയാണ് ഒരു പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിന് കാരണമാകുന്നത് നാല് കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വാട്ടർ പ്ലാന്റിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചത് അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞും കരാറുകാരൻ പണികൾ പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെന്ന് അറിയിച്ച് ബിൽ തുക സർക്കാർ തലത്തിൽ പിടിച്ചുവച്ചു അഞ്ച് ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം സംഭരിക്കാവുന്ന ടാങ്കിലേക്കാണ് വെള്ളം അടിച്ചു നിറയ്ക്കുന്നത് തുടർന്ന് വെള്ളം ഫിൽറ്റർ ചെയ്തതിനു ശേഷം മറ്റ് രണ്ട് ടാങ്കുകളിലേക്ക് മാറ്റും ഇതിൽ നിന്നാണ് കുടിവെള്ളത്തിനായി വെള്ളം വിട്ടുനൽകുക ചെറുതുരുത്തി മേച്ചേരിക്കുന്ന് പമ്പ് ഹൌസിൽ നിന്നാണ് വാട്ടർ പ്ലാന്റിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് വള്ളത്തോൾ നഗർ പഞ്ചായത്തിന്റെ പതിനാറ് വാർഡുകളിലേക്കുമാണ് ഈ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് വാട്ടർ പ്ലാന്റിന്റെ നിർമ്മാണങ്ങൾ വൈകിയതോടെ പ്രദേശത്തെ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുകയും വിട്ടുനൽകിയ വെള്ളത്തിൽ അഴുക്കുവരാനും തുടങ്ങിയതോടെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ പ്രതിസന്ധിയിലായി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രണ്ടു ടാങ്കുകളിൽ ഒന്നിൽ വെള്ളം നിറച്ച് താൽക്കാലിക കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി ഇതേ രീതിയിലാണ് പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പല ഉപകരണങ്ങളും നിലവിൽ പ്രവർത്തന രഹിതമാണ് രണ്ടു വർഷത്തെ പരിശോധന നടത്തിപ്പിന് ശേഷം വാട്ടർ അതോറിറ്റി പ്ലാന്റ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും കരാർക്കാരന് നൽകാനുള്ള തുക നൽകാമെന്നുമായിരുന്നു തീരുമാനം എന്നാൽ മൂന്ന് വർഷമായിട്ടും യാതൊരു തീരുമാനങ്ങളുമാവാതെ പ്ലാന്റ് ഉദ്ഘാടനമാവാതെ ാണ് വാട്ടർ പ്ലാന്റ് കാവലിനായി കരാറുകാരൻ നിർത്തിയ ഒറീസ സ്വദേശി ദേവന് രണ്ടു വർഷമായി ഒറ്റ പൈസ പോലും നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ദേവൻ പറയുന്നു സർക്കാരിൽ നിന്നും പണം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് മുതലാളി പറയുന്നതെന്ന് ദേവൻ പറയുന്നു പ്ലാന്റിലെ പണികൾക്ക് പുറമെ പുറം പണികൾക്ക് പോയാണ് ദേവന്റെ ചിലവുകൾ നടത്തുന്നത് കടുത്ത വേനലിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വാട്ടർ പ്ലാന്റിന്റെ പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളത്തിന് പരിഹാരമായി മാറുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം സിസിടിവി ന്യൂസ് തൃത്താല പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് യൂണിയൻ പൌരത്വ ബില്ലിനെതിരെ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി എ ബി വി പി രംഗത്തെത്തി ജില്ലാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോളേജിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി കൽപ്പകയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് കോളേജ് കവാടത്തിനു മുന്നിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞു തുടർന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അരുൺ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ വിവേക് കെ കൃഷ്ണപ്രിയ ശരത് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു വെട്ടിക്കാട്ടിരി കേന്ദ്ര ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലിന് വെട്ടിക്കാട്ടിരി കെ ജെ എം ഗ്രൌണ്ടിൽ പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തും കേന്ദ്ര ജമാഅത്ത് മുത്തവല്ലി കെ എ മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ പി രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വിവിധ മത സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് കോർഡിനേഷൻ ഭാരവാഹികളായ കെ എ മുഹമ്മദ് കുട്ടി പി കെ കാസിം പി എ യൂസഫ് എം കെ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നമ്മുടെ ജോസഫ് മാർഷൽ സി പി ഹരിദാസ് അബ്ദുൽ കരീം തമ്പിമണി സി പ്രസാദ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ പല വ്യക്തികളും പങ്കെടുക്കുന്നു മാത്രമല്ല വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ള എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രതിഷേധ സംഗമമാണ് നാളെ ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വെള്ളിയാഴ്ച വെട്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്ര കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും സി സി ടി വിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് തീർത്തും സൗജന്യമായി ആശംസകൾ നേരാം ജന്മദിനം വിവാഹം വിവാഹ വാർഷികം തുടങ്ങിയ അവിസ്മരണീയ ആഘോഷവേളകളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സി സി ടി വിയിലൂടെ തികച്ചും സൗജന്യമായി ആശംസകൾ നേരാം അതിനായി ഫോട്ടോയും വിശദാംശങ്ങളും മെയിൽ അയയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്കുള്ളിൽ നേരിട്ടെത്തി നൽകുകയോ ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് നമ്പർ എൺപത്തി ഒൻപത് ആശംസകൾ മെയിൽ അയക്കുന്നവരും വാട്സപ്പ് ചെയ്യുന്നവരും നിർബന്ധമായും ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നമ്പറുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സി സി ടി വി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രാദേശിക ചാനൽ വാർത്തയിലേക്ക് ക്രിസ്മസിനെ വരവേറ്റ കാഞ്ഞിരക്കോട് ബി എം പി വിദ്യാലയത്തിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം നടത്തി സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ കുട്ടികൾ പുൽക്കൂടൊരുക്കി മാലാഖമാരുടെയും അപ്പൂപ
പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രി ബാച്ചിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ കാൽ നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒത്തുകൂടുന്നു ഈ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം നടത്തുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് സംസ്കൃത കോളേജിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പി ഡിഗ്രി ബാച്ചിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമമാണ് ഈ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് നടക്കുന്നത് ഓർമ്മയിൽ ഒരു മധ്യനമ്പ്ര കാലം എന്ന പേരിലാണ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം ഒരുക്കുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ പട്ടാമ്പി മീഡിയ സെന്ററിൽ ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വീണ്ടും ഒത്തുകൂടുന്നത് കഴിഞ്ഞ എട്ടു മാസമായി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിന് വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തി വരികയായിരുന്നുവെന്നും സംഘാടകർ അവകാശപ്പെട്ടു അന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മുതൽ സിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് വരെയുള്ള എണ്ണൂറിലധികം പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് സംഗമത്തിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് ആരംഭിക്കുന്ന സംഗമം വൈകുന്നേരം നാല് മണി വരെ നീണ്ടു നിൽക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ പട്ടാമ്പി ശ്രീ നീലകണ്ഠ ഗവൺമെൻറ് സംസ്കൃത കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന പ്രീ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തത് എണ്ണൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളിലായി പട്ടാമ്പി കോളേജിൽ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് രേഖകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് എങ്കിലും നൂറ്റമ്പതോളം നൂറ്റമ്പത് ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിവിധ സമയങ്ങളിലായിട്ട് വിവിധ കൂട്ടായ്മകൾ കോളേജിനകത്ത് നടന്നു എന്ന് രേഖകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചിരുന്ന ആളുകളുടെ മാത്രം ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂ രൂപപ്പെടുത്തിയതായി അല്ലെങ്കിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായ മനുഷ്യ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ നാന്ദി വിളിച്ചോദിക്കൊണ്ട് ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിന് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്ന പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ കൂട്ടുകാരെയും കോളേജിൻ്റെ അങ്കണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് പക്ഷെ മൂന്നിലൊന്നേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം വിപുലമായ ഒരു പകൽ ദിന മുഴുവൻ പരിപാടിയാണ് ഞങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോളേജിലെ പൂർവ്വ അധ്യാപികയും റിട്ടയർഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡയറക്ടറുമായ പ്രൊഫസർ സി പി ചിത്ര സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പ്രശസ്ത കവി പി രാമൻ പട്ടാമ്പി ട്രാഫിക് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബാബു കെ പി കമാൻ കെ സി ഷാജിമോൻ തുടങ്ങി കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി മധുരസ്മരണകളെ തൊട്ടു നടത്തുന്ന സംഗീത വിരുന്നും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് തബലമാന്ത്രികനും ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ജേതാവുമായ സുധീർ കടലുണ്ടിയും പിന്നണി ഗായകൻ മണ്ണൂർ പ്രകാശനും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാപരിപാടികളാണ് സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്നത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംഘർഷ സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ മനോജ് മുലശ്ശേരി പ്രമോദ് ബാലകൃഷ്ണൻ പുളിയപ്പെട്ട അജി പട്ടാമ്പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറക്കാട് എന്നിവർ ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായാണ് ഫെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായാണ് കോളേജ് യൂണിയന്റെ ആർട്ട് ഫെസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ കോളേജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ പി കെ പ്രസന്ന ഫെസ്റ്റിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ് അർജുൻ അശോകൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു 
കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ അഭിജിത് ലക്ഷ്മണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഷർമില തങ്കപ്പൻ സാരംഗ് ഹരിദാസ് അരിക്കുട്ടി കാർത്തിക് പിഗ്നേഷ് തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു തുറന്ന് കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി വരവൂർ പുളിഞ്ചോറിനും നിലമ്പതിക്കുമിടയിലുള്ള പാടശേഖരത്ത് വയൽച്ചുള്ളി എന്ന മുള്ളുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടി വ്യാപകമാകുന്നു അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന ആട്ടിൻ കാഷ്ടം വളം എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഈ വയൽച്ചുള്ളി പാടങ്ങളിലെത്തുന്നത് മൂർച്ചയേറിയ മുള്ളുകളുള്ള ചെടി വലിച്ചു നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞാലും വെട്ടിക്കളഞ്ഞാലും വീണ്ടും പടർന്നു പിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് ഇതുമൂലം പാടത്ത് കൃഷി ഇറക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കർഷകരും അധികൃതർ വേണ്ട നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വർഷത്തെ ആദ്യ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം തൃത്തല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ ചേർന്നു പുതിയ വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ട പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടന്നു തൃത്തല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കൃഷ്ണകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ദീപ അധ്യക്ഷയായി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കോശിയൂമൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ വി ഹിളർ പി ജയകുമാർ കെ ടി രാമചന്ദ്രൻ സോഫിയ എൻ വി ജിനി പി കെ ചെറിയരാമൻ സുനിത സോഫിയ എൻ വി മോഹനൻ ജനപ്രതിനിധികൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പ്രളയവും ഒരു കാറ്റും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കുകയുണ്ടായി പ്രളയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാർഷിക മേഖലയിൽ വലിയ തകർച്ചയുണ്ടായി കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പുനരധിവാസം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധനസഹായം ഉണ്ടായി എന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല ഇനി നവമാധ്യമ കാഴ്ച വിവാഹാഘോഷങ്ങൾ ആർഭാടമാക്കാൻ വിവാഹവേദിയിൽ പല എന്റർടൈൻമെന്റുകളും നടത്താറുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു കൗതുകമാണ് ഇന്നത്തെ നവമാധ്യമ കാഴ്ചയിൽ അതിഥികൾക്ക് സന്തോഷവും ആവേശവും ഒക്കെ നൽകാൻ അതിഥിയായി എത്തിയ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ഒപ്പിച്ചത് ഒന്നൊന്നര പണിയായിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ കുന്നംകുളത്ത് നിന്ന് ദയാൽ ജോൺ നൽകിയ ദൃശ്യം ഇതോടെ നിലയൊരു വിശേഷങ്ങൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം